سلام دوستان امید اصدادی هستم مدرس آیلز و مدرس تیزوشان امیدوارم که حالمتون خوب باشه و سرحال و غبرا باشید در آمده یادگیری یک دیگه از دروس کتاب آکسفورد وورد سکیلز سطح الیمنتری امروز بخوایم با هم درس نهم بخش دوم رو پارت بی رو با هم مرور کنیم که در مورد تایم بوردز این تنسز کلمات مربوط به زمان و تنس زمان هایی هست که در واقع این کلمات در اونها استفاده میشن البته این نکته رو بگم که قبل از اینکه شروع به دیدن این ویدیو کنید احتمالا این بخش از درس رو باید زمانی ببینید که در واقع ساختارهایی مثل, ساختار مثل حال کامل حال ساده گذشته ساده حال استنواری و اینها رو بلد میشید اگر نه یه خورد یادگیری این درس براتون سخت میشه به حال شروع میکنیم درس رو There are some words about time in English that we often use with particular tenses یه کلمات وجود داره مربوط به زمان در زبان انگلیسی که ما اونها رو با برخی از زمانهای خاص ساختارهای زمانی خاص استفاده میکنیم مثلا کلمه ever که معمولا با زمان حال ساده و حال کامل میاد به معنی تابه حال Do you ever swim in the winter? آیا تاوال تو زمستون شنا کردی؟ یا Have you ever been to Moscow? آیا تابه حال مسکو بودی؟ پس ever میشه تابه حال که توالت سوالی هم میاد همینطور که میبینید کلمه while یعنی در حالی که که با زمان های استمراری حالا مثل حال استمراری یا گذشته استمراری مثلا he often phones while I'm eating معمولا زمانی زنگ میزنه که من دارم غذا میخورم در حالی که من دارم غذا میخورم they arrived while I was watching TV میگه رسیدن هنگامی که من داشتم تلویزیون نگاه میکردم already که با گذشته ساده و حال کامل میاد در جمله های مثبت معنی قبلا I was already there when they arrived می وقتی اون رسیدم من قبلش اونجا بودم وقتی اون رسیدم من قبلش اونجا بودم Do you want lunch؟ نهار میخوری؟ نهار میخوای؟ گفته no thanks I've already eaten نه قبلا خوردم علاوز جایگاه هم که می بینید در زمان حال ساده کجا قرار گرفته بعد از was یا where و در زمان حال کامل بین فعل کمکی have یا has و شکل سوم فعل اصلی کلمه بعدی کلمه recently recently یعنی اخیرا که با گذشته ساده و حال کامل میاد مثلا I went to the dentist recently اخیرا رفتم پیش دندون پزشک یا I haven't seen Tom recently اخیرا تام رو ندیدم که میبینید recently هم در جمله مثبت میتونه بیاد در جمله منفی هم میتونه بیاد already در جمله مثبت yet yet بچه در جمله های منفی و سوالی میاد معمولا در زمان حال کامل که در شکل منفی معنی هنوز رو میده و در حالت سوالی هم معمولا معنی نداره به اون شکل فقط بیشتر برای تأکید استفاده میشه مثلا Have you seen Alm Dover's new film yet? میگه آیا فیلم جدید آلمادوار دیدی یا نه؟ I haven't done my homework یعنی هنوز تکالیف هم انجام ندادم پس ببینید که توالت سوالی معمولا میشه برای تأکید استفاده میشه توالت منفی معنی هنوز رو میده علاوز جایگاهش هم که ببینید آخر جمله just یعنی به تازگی میتونه در حالت مثبت و سوالی بیاد در حالت منفی هم میتونه بیاد where are the girls میگه دخترا کجا هم they have just left تازه رفتن که just هم در حالت present perfect یا حال کامل معمولا استفاده میشه for یعنی برای که اونم باز با حال کامل میاد مثلا for three years برای سه سال برای ده سال for ten years I have been in this job for three years برای ده سالی که من تو این شغل 
و سینس هم که دوباره به حال کامل میاد یعنی از مثلا از سال 2002 از زمانی که ازدواج کردیم از بچگیم we have lived here since we got married از وقتی که ازدواج کردیم داریم اینجا زندگی میکنیم حالا میگم خیلی درس مهمیه ولی یه خورده احتمالا برای بچه که تازه بولد سکیز رو شروع کردن و سطح دانششون خورده ابتدایی شاید خورده سخت خوشه چون باید به زمان حال کامل و حال ساده و حال استمراری گذشته ساده و اینا کامل در واقع تسلط داشته باشم گلاسری با هم بخونیم uh, ever at any time any time now with the present tense or any time before now with the present perfect همونشه تا به حال while در حالی که during the time that during یعنی در طول بچه نمی کلمه مهمیه during during as in during summer در طول تابستان during the time that something else is or was happening already in Qablan before now before I can manage with Qablan before now or before then but we don't know exactly when in negative sentences we use yet not already of the jumla manfi yet ro istifade mikunim already nemiyad already va dar jumla musbat recently akhiran not long ago with the past simple or in a short period of time before now with the present perfect recently I'm sure yet used for talking about something that hasn't happened but you think it will a just a very short time before now we use four with a period of time for example for two weeks for six months etc we use since with a point in time the past since I mean as since 2003 as solid since last year as part so since I came to England as what he came with me the same for the same since I had drawn what but the sort of because I just saw the beat we often use this word with the present perfect thank you a lot man land ball holo common list of them shan pechos who since for my summer was actually saw the یا زمان های دیگه هم ممکن استفاده بشه ولی سینس یکی از نشانه های زمان حال کامله I've been at university for two years من دو سال که دون تانشگاه هم I've known جو since 2018 من جو از سال 2018 میشنستم بازم تحکیل میکنم بچه هایی که هنوز هست میکنم گرامر های حال کامل گذشته ساده حال ساده گذشته استمراری و در واقع حال استمراری خوب برد نیستن بهتره که این درس رو اسکیب کنن و انجامش ندن و بعدا که این کرمه رو یاد گرفتم برگردم و انجام دادم حال انجام دادن بخش مربوط به تمرین ها خیلی مهمه برای یادگیری بهتر این درس امیدوارم که از این درس هم لذت برده باشید یادتون نره که حتما در کانال یوتیوب من سابسکرایب کنید و همینطور اینستاگرام من با نشانی امید سدی جوزانی که پایین این تحصیل براتون قرار بدم روز بخیر خدا نیهتر همه شما